穷其道，不为天成书签修士，金子轩，还有我师姐的死，并非因你修轨道，心性迷失控制不住，而是有人刻意为之的去。禀二位宗主，我家宗主有消息了。自行路岭开始，便一直尾随我们的。可是聂宗主，这这,这真的不是我呀，韩光君。我今天刚经过行路岭，就被那灵犬给扑倒了。真没去过其他地方的。都都几个时辰了，能不能放我走啊？我的扇子，还以为找不回来了。太感谢了，韩光君，在哪儿寻到的？石堡外。啊，我我我只是跟着你和这位公子去的，其他的什什么都不知道的。你说你不知道，那我来说，看看你会不会听着听着就知道了。吃人堡的传说中，凡误闯者，骨头渣子都不剩。既没留下活口，那又是怎么知道他们是被吃了呢？显然，这是有人故意放出来的。行路岭上的迷阵非常精妙，如若没有擅长寻踪秘籍的灵兽，除非有韩光君这般修为，否则，只能原地打转。石堡本身无门无窗，密不透风，且设有禁制。没有上品法器，极难攻克。吃人堡传说迷阵和禁制三重防线，为的就是不让人靠近行路岭，防止堡内的秘密被人发现。清河聂氏境内邪堡，关内藏刀，风师数千。哼，聂宗主，今日你若不在这里说清楚，只怕日后捅出去了，到时候你要说，也没人敢听了。韩光君，还有这位公子，你们能不能发个誓？接下来无论我说什么，你们都千万不能传出去。如你所愿。听韩光君的。那根本不是什么吃人堡，那是我家的祭刀堂。祭刀堂。宗主，暂未发现莫玄宇和鬼将军行踪。继续搜，生要见人，死要见尸。韩光君
这大晚上的，你们去我家祭刀堂干什么呀？有事上去处理。聂宗主，你家祭刀为什么要杀数千人来祭？不，不是，韩公君，你听我解释，那些尸体不是我们杀的，是我们千辛万苦搜罗来的。巨尸？为何？为了朕作祟的刀灵啊！愿闻其详。你们也知道，我们清河聂氏先祖是屠夫出身，修的是刀道，走的是刚劲霸气的路数。但是过刚一折，聂家历代家主都是走火入魔、暴血横死，家主们的刀力气和杀气也都极重。哦，难怪聂宗主你配善不配刀呢。刀灵指人易主，主人在时尚能压制；主人一死，配刀又无妖邪可施，便开始作祟了。那我明白，既然刀灵想与邪祟争斗，你家便将怨灵凶师与刀官一同下葬，让他们争斗不休，相互制衡。正是如此，第六代宗主靠着这法子，才使我们家安生了几百年。可就在十年前吧。不知哪来的一伙盗墓贼，听说了石宝的事，硬把我家祭刀堂误会成了得道仙人大墓，生生炸进了宝去。我那时刚继任家主，带人来查看，可诡异的是，整整几十个人，居然凭空消失了。哪有什么凭空消失？他们定然破坏了尸体，打破了堡内原有的平衡。你家祭刀堂只好将他们困在墓中。填补空缺了，莫莫公子，你懂得可真多。所以为了避免此类事情发生，你便放出了吃人堡的消息。呃，不不，那是镇上传出来的。我只是怕又有人乱闯，便添油加醋了一番。可是，我家风墓在堡内，那些血迹却在堡外。你们怎么了？和十年前一样，尸体被融了。啊，那是我家子弟的衣袍。金小公子乍动，我我派了好些弟子寻了新的尸体过来封入。黑衣人，和怀苍山的死尸是同一波，尚不可知。你先进宝茶台，这里交给我。嗯，万事小心。嗯、这笛子用的虽然还不太顺手，但是。解决你们这几个小喽啰，还是绰绰有余的。杀！哇，莫公子，你还真是深藏不露啊！是、啊，这这回我是真的什么都不知道了呀。嗯，拿战。这，宫里虽不及兰家一二。似乎很熟悉姑苏兰氏的剑法。
行事。千疮百孔。一下挖出这么多尸体，刀灵可要镇不住了呀！上身都查过了，没有缺少左臂的尸身。不应该啊，可是决错了地方。正是金陵被埋处，方才进宝，黑衣人也正在此处起尸。恶祖痕，忘记替你驱除大半，再服以此丹药，半月便可痊愈。多谢蓝宗主。不用太过担心，韩桑。这边的事，我与你二哥会帮你处理的。谢谢，三哥。这座祭刀堂是我大哥的，没想到。忘记。接下来你如何打算？尽快查明鬼手主人，即算是碎魂祸首身份。嗯，那些黑衣死士，训练有素，手段歹毒，若不早日查清，恐成玄门大患。韩光君，黑衣死士背后势力难测，我还是派些人手来助你吧。多谢金宗主，不过暂时不用。若遇难处，我会向瞭望台请援。也好，玄宇，早听闻你已改修轨道，虽非正统，但只要向善就是好的。你便跟着韩光君，好生学着吧。天宇记，他与莫玄宇应是熟识。啊，少说少做，少说少做。是，事不宜迟，我们先行告辞。借助刀灵和寻常尸身双重镇杀，要是有恶祖痕，怕是永远也找不到这双腿。手段真高啊！十一年前怀苍山分尸碎魂事业，第二年祭刀堂出事，时间刚好合上。那伙盗墓贼多半是正正撞见了黑衣死尸镇尸，像今晚清河聂氏子弟的遭遇一样，尸身被融，仅有几滩血迹。还有，更重要的。整整十四年，终于出现了。那人很熟悉姑苏兰氏的剑法，且还在剑上设了眼视，怕我们认出他的剑。大战，他是不是一个你很熟悉的人？不是，那就更复杂了。之前我探查温宁的记忆，除了金光善，还有一名姑苏兰氏子弟。你说？会是同一个人吗？姑苏兰氏，想到是谁了？尚无眉目。不过关于金光山
辉夜天成时，温宁并未失控。嗯，那是金光善一心想剿灭你，但又与孟姜氏力保，结果兄长与聂宗主也认为，应先查明千疮百孔真相。所以，他便借了温宁之手，定为与姑苏兰氏、清河聂氏结缘。真是打的一手好算盘的金光善。那设下招阴阵的，会是金光善吗？没有证据。但并不排除此可能。没有证据啊！哎，想我死的人那么多，还真不好查、啊。也怪我那时太过自负，竟连你的话都听不进去，才会被人有机可乘。回应。非你所愿。我知道，你已尽力。是啊，错已铸成，再追悔也没有用。不过好在，如今并不是全无线索，至少，能用线蛇金术将我召回的幕后之人，必然知道全部真相。解开了鬼手主人的身份之谜，一切便可迎刃而解了驱魂印也只照来了一丝残魂，就指了个西边，范围那么大，怎么找啊？一路问灵，总能寻到的。听说没？食人堡又出事了。是啊，今早我瞧见好些兰陵金石和姑苏兰氏的子弟进了岭，定是聂家那一问三不知又求助了吧？啊，这么大阵仗，难道是夷陵老祖回来了？<笑>怎么又扯到我头上了？瞎胡扯！那夷陵老祖被万鬼反噬而死，要回来早回来了。回应，啊，有一事，我至今不明。哦，还有你韩光君不明白的？嘿，快快，讲出来让我见识见识。世人皆传，你是被万鬼反噬，身亡命运。我上乱葬岗查看过，并不是。死便死了，怎么个死法？又有什么所谓呢？鬼婴，哎，波浪鼓，不知道为什么，我可喜欢这耍货呢。蓝湛，蓝湛，送我一个呗。好。
风中雨，当初芦花楼，拨云见雾，青海雨里望前路，暮色春。不知归途，一朝起酒，梦落斜，热半生轻浮。来了，你看，这里也有，并非凶事，一件毙命。啊、说话剑痕。<笑>